హాయ్ వెల్కమ్ టు సెట్ అకాడమీ మనం న్యూ ఆర్ఎస్ హైడ్రాబాద్ బుక్ లో టాపిక్స్ చెప్పుకున్న భాగం ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న టాపిక్స్ ఏంటమ్మా పర్సంటేజ్ ఈ పర్సంటేజ్ లో మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ ప్రాబ్లం నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ ట్వంటీ వన్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం నెంబర్ ట్వంటీ వన్ చూడ ట్వంటీ వన్ ఏమన్నాడు ద ప్రెసెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఈ విలేజ్ ఈజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ ఇంక్రీజ్ బై లెవెన్ పర్సెంటేజ్ అంత నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంత పాపులేషన్ విల్ బి బికమ్స్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ మెంబర్స్ ద ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ అన్నారు ఓకే చిన్నమ్మా వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్స్ ఇన్ ద విలేజ్ అన్నాడు ఓకే ఒక గ్రామంలోనే తెలుగు అభ్యర్థి చిన్నమ్మా ఒక గ్రామంలోనే ప్రస్తుత జనాభా ఐదు వేల ఐదు వందల మంది మగవారు పదిహేను శాతం అండ్ ఆడవారు ఇరవై శాతం పెరిగిన తర్వాత మొత్తం జనాభా ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఓకేనా అయితే ప్రస్తుతం ఆ గ్రామంలోనే ఆడవారు ఎంతమంది ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు ఓకేనా ఇంకా ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్స్ ఇన్ ద విలేజ్ ఓకే సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు వేల ఐదు వందలే సో దీనిలోంచి ఇప్పుడు ఎంత అయ్యాడు ఆరు ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఇందులో మేల్స్ ఉన్నారు ఫీమేల్స్ ఉన్నారు మేల్స్ వచ్చేసి లెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఫీమేల్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో మేల్స్ అండ్ మేల్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఫీమేల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలమ్మా ఫీమేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్స్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఓకే నేనేం చేస్తానంటే మేల్స్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా లెవెన్ ప్లస్ నైన్ పర్సెంటేజ్ రాస్తా లెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎందుకంటే మేలు లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని ఫీమేల్స్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని మనం అనుకున్నామంటే అప్పుడు లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఎంత అయితే లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మొత్తం యాక్చువల్ ఎంతమంది ఇంక్రీజ్ చేయరు ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ముప్పై మంది ఉన్నారు యాక్చువల్ ఎంతమందికి డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరోకి అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు మనకి థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు మీనింగ్ కానీ మనకి ఇక్కడ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు ఎందుకంటే మేల్స్లో లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఫీమేల్స్లో లెవెన్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ ఎంత వన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ లెవెన్ సో ఎంత అవుతుందమ్మా ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ సిక్స్ ఓకేనా సిక్స్ నాట్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన ఉన్నట్టు అయితే సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ ఓకేనా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ట్రా ఈ ఎక్స్ట్రా ఎవరు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ లెవెన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఐదు ఆరు వందల ఐదు మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కానీ ఎంతమంది ఇంక్రీజ్ అయ్యారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీలో థర్టీలోంచి ఆరు వందల ఐదు సపరేట్ చేసినట్టయితే రిమైనింగ్ ఎంత ఉన్నారు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అన్నారు సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఈ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎవరు ఫీమేల్సే కదా ఎంత మంది ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది నైన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్స్ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే వన్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ ఏందమ్మా వన్ జారు వన్ జార్ ఎయిటీన్ అండ్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే రిమైనింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో అంటే ఫీమేల్స్ ఎంత ఉన్నాడు రెండు వేల ఐదు వందల మంది సో మొత్తం ఐదు వేల ఐదు వందల మందిలో వీళ్ళు రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఉంటే మొత్తం వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నట్టు మూడు వేల మెంబర్స్ మేల్స్ ఉన్నట్టు మీనింగ్ ఓకేనా మేల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మూడు వేల మంది అన్నాడు కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ ఏం చేయమన్నాడు అయితే ప్రెసెంట్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ అన్నాడు అంటే ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఎంత అన్నారు ఫీమేల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయ్యారు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైతే టెన్ పర్సెంటేజ్ కోల్ టూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కోల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నాడు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తే త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఫీమేల్స్ ప్రెసెంట్ పాపులేషన్ అంత ఫీమేల్స్ త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా మన క్వశ్చన్ ఏమైతే చేయమన్నారు వచ్చారు సో ఇలానే చేయొచ్చు లేదా ఎలిగేషన్ మిచ్చర్లో చేయొచ్చు ఎలిగేషన్ మిచ్చర్లో ఓకేనా కానీ ఎలిగేషన్ మిచ్చర్ కన్నా ఈ మీద చాలా మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈ మీదలోనే చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓకే రైట్ ఒకవేళ ఎలిగేషన్ మిచ్చర్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఓకేనా మేల్స్ మేల్ పాపులేషన్ అండ్ ఫీమేల్ పాపులేషన్
Vocês Vocês within 30 seconds below on us check out okay now calculation on a fast on a lot of time to get next one general problem number 22 okay right in an election between you two candidates 75 percentage of the voters cash their vote okay right next one out of the out of which two percentage voters were declared invalid a candidate got 9260 votes which were 75 percentage of total valid votes okay Find the total number of voters enrolled in the election. Okay. Ok, such a number of people are in the election. This is the number of people who are in the election. This is the number of people who are in the election. In the election, the number of people who are in the election is 9,200. आ इन्निकल मत्तों हो पोला एना ओरल संक्या नान वेकन एला अन्ट कोईशनल कोई जी जागर्त चेलम अन्टे मनो थीसकोने नम्बर ने बेट्टी बेस्टे हैं उन्टाद योके ना मनो चाल सिम्पुल का जेएच ओके ना मनो यला थीसको वालांटे 100% population and this can get a denominator of 4 on the 4 into you can denominate a lot of 50 on the 50 into you can denominate a lot of 4 on the again 4 so remaining and the G 8,000 numbers so 8,000 8,800 we're gonna not really need that officer 800 so 8,000 or 800 a mixture ये लाने कुंडे मानो हम नंबर आउट नियम आउट नहीं थे ये लाने प्रॉब्लम है ना सर विथ इन सेकंड्स लाने चाहिए चुन नंबर के लाने डे डिस्टेंस फ्रैक्शन रहा सो 8000 800 मेंबर्स लो फर्स्ट 75 परसेंट है जंटे 3 बाय 4 75 परसेंट है कैश देर वोट यहाँ तो मंदे इसे तो डबल अंडे रेंडो वंदल म वोट लेस नट मेने नेक्स्ट वन टू परसेंटेज आप इनवैलिड सो वील लो टू परसेंटेज टू परसेंटेज अंटे टोल मेंबर्स हो टोल मेंबर्स हो इनवैलिड वोट्स हो रिमेनिंग फाइव हंड्रेड हो एटी एट वोट ये फाइव हंड्रेड एटी एट वोट लोगों ना ओके अब ये तो कि इंग्लिश नोट के अंदर चुना मत थ्री बाय फोर तो चुने थ्र 4 1s, 4 4s, 4 720 241 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
మగన ఎలా ఎలా క్వశ్చన్ అడిగి సరే మనం చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయాలి ఓడిపోయిన అభ్యర్థులకి క్యాష్ లో ఓట్లు వేయని వాళ్ళకి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అడుగు అంటే టూ హండ్రెడ్లో నుంచి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీ త్రీ ఆ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫైన్ రేట్ చేస్తే చాలా క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా సరే ఈ మెదడులో చాలా సింపుల్గా వచ్చి కాబట్టి ఇక్కడ నెంబరు ప్రతిసారి హండ్రెడ్ కాకుండా మన ఫ్రాక్షన్ డిపెండ్ అయ్యి దాని మీద తీసుకుంటే నెంబరు చాలా సింపుల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ మంత్ చిన్న మంత్ ట్వంటీ థర్డ్ మంత్ शोभा मैथमेटिक टेस्ट हेड सी फाइव प्रॉब्लम ओके थर्टी टेन अथमेटिक थर्टी आलजब्रा अंड थर्टी फाइव जोमेट्री प्रॉब्लम ओके रईट हाँ दो आंसर सेवेंटी पर्सेज आफ अथमेटिक फारे पर्सेज आफ आलजब्रा सिक्सटी पर्सेज आफ आलजब्रा జామెంట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్ లే షీ డిడ్ నాట్ పాస్ ద టెస్ట్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ గాట్ సిక్స్టీ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ రైట్ నా హౌ మనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ షీ వుడ్ హ్యావ్ నీడ్ టు ఆన్సర్ ద కరెక్ట్ ఇయర్ అని సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ పాస్ అవ్వాలి అని పాస్ అవ్వాలంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ రావాలంట అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే తను పాస్ అయ్యేది ఓకేనా అయితే అంటే నాలుగు పర్సెంట్ నాలుగు మార్కులు రావాలి తెలుగు మీరు చూడమ్మా గణితంలో మొత్తం మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్ ఉన్నాయి సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఏమేంటి ఒకటి అథమెటిక్ అథమెటిక్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా అథమెటిక్లో టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అథమెటిక్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్జబ్రా ఆల్జబ్రా నుండి థర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ జామెంట్రీ నుండి జామెంట్రీ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ జామెంట్రీ జామెంట్రీ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఈ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఆమె ఎన్ని రైట్గా చేసింది షీ షీ ఆన్సర్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అథమేటిక్ అంటే ఎన్ని రైట్ అయింది సెవెంటీ రైట్ అయింది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఆల్ జబ్ ఆల్ జబ్ డౌట్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వెల్వ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ కల్ త్రీ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ అండ్ జామెంట్రీలో ఎంత పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది జామెంట్రీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ ఫోర్టీన్ ఓకేనా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ రైట్ చేసింది సో మొత్తం ఆమె ఎన్ని కరెక్ట్ చేసిందమ్మా ఎన్ని కరెక్ట్ చేసింది సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంతమంది ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంది ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్ చేసింది ఆమె ఏం చేసింది ఫార్టీ ప్రాబ్లమ్ కట్ చేసింది కానీ ఫెయిల్ అయిందంట ఎందుకని ఆమెకి పాస్ అవ్వడానికి కావాల్సిన సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆమె పాస్ అవ్వలేదు సో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ దీంట్లో నుంచి మనకి ఆమెకి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వస్తే కానీ పాస్ అవ్వాలి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఎంతమంది టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ టూ థర్టీ అంటే థర్టీ తీసేసిన రిమైనింగ్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ మా ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రైట్ అవ్వాలి కానీ ఆమెకి ఎన్ని రైట్ అయినాయి ఫార్టీ మాత్రమే రైట్ అయినాయి సో ఎన్నితో ఫ్యా ఎన్నితో ఎన్ని తేడాతో ఫెయిల్ అయింది ఆమె ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తేడాతో ఆమె ఫెయిల్ అయింది మనం ఏమనిగాడు హౌ డి నీడ్ ఆన్సర్తో కరెక్ట్ లేదు సో ఐదు మార్కులు ఆమెకి ఐదు క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా పెట్టినట్టయితే ఆమె పాస్ అయ్యేది ఓకేనా క్వశ్చన్ చాలా పెద్దది కానీ ఆన్సర్ మాత్రం చాలా సింపుల్ మీనింగ్ అనమాట ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నామా ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మా ప్రెజెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై అన్నారు సో ముందు అది క్వశ్చన్ చేద్దాం ముందు ఎక్స్కి వైకి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆన్సర్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకే చూసి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై విజీ ఈక్వల్ టు ఓకే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై అంటే టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై ఇది రిలేషన్ ఎక్సిస్ టు వై ఓకేనా అయితే క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు ఎక్సిస్ టు వై రాద్దాం సార్ ఎక్సిస్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై వన్ సో ఎక్సిస్ టు వై క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుంది మనల్ని వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై అన్నాడు సో వాట్ అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వాట్ అంటే మనం ఫైవ్ ఏ అనుకుందాం పర్సంటేజ్ అంటే బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంటు ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత ఫోర్ పార్ట్స్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఈజ్ అండ్ ఈ
నలభై రూపాయలు ఇచ్చారు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్టీ ఉంది ఓకేనా ఆయన ముగ్గురు కుమారులకు ప్రతి ఒక్కరికి మిగిలిన డబ్బులు మిగిలిన డబ్బులు ఇరవై శాతం ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు ముగ్గురు కుమారులకి ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఇరవై శాతం ఇచ్చారు ఒకటి మిగిలిన డబ్బులు సో మిగిలిన డబ్బులు ఎంత ఉండి సిక్స్టీ ఉండి ఈ సిక్స్టీలో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ట్వెల్వ్ అంటే ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ముగ్గురికి ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు ఓకేనా ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఎంత థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఇచ్చేసాడు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నాయి అతని దగ్గర ఎంత ఉంది రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఉన్నాయి సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ తర్వాత ఏం చేశాడు ఓకే చూడమ్మా ఇప్పుడు మిగిలిన డబ్బుల్లో సగం డబ్బు చిల్లర ఖర్చులు కాగా అంటే దీంట్లో దీని సగం డబ్బులు అంటే ట్వెల్వ్ రూపీస్ తనకి తను వాడ వేసుకున్నాడు అనమాట ఓకే మిగిలిన పన్నెండు వేల రూపాయలను బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేశాడు మిగిలిన డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి మనకి మన ప్రకారం ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ఎంత ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే అదే అడిగింది డిపాజిట్ చేశాడంట మిస్టర్ జోన్స్ దగ్గర ఉన్న మొట్టమొదటి డబ్బు ఎంత అన్నాడు మొత్తం ఎంత ఉందో మనకి హండ్రెడ్ సో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ దాన్స్ అతని దగ్గర ఉందన్న సో ఈ మెదర్ ఎందుకంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ అతను ఒకవేళ మన క్వశ్చన్ ఏమంటుంది అంటే టోటల్ అప్పుడు అయితే బాగానే ఉంటాయి అలా కాకుండా అతని యొక్క వైఫ్కి ఇచ్చిన డబ్బులకి అండ్ పిల్లలకి ఇచ్చిన డబ్బుల మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి ఫార్టీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ పాస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తే చాలు అంటే ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ఒకవేళ తన బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బులకి అండ్ పిల్లలకి ఇచ్చిన డబ్బులకి డిఫరెన్స్ ఎంత అన్న ఒక ఎంత డిపాజిట్ చేశారు ఆ క్వశ్చన్ ఎలా మార్చి ఇచ్చినా సరే ఈ మధ్యలో మనం చాలా సింపుల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో దీంట్లో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయింది రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకేనా అందరికి ఆల్ 